Depois de oito meses do primeiro caso de coronavírus registrado no país, o Brasil atingiu a alarmante marca de mais de 2 milhões de infectados, segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde. A OMS reforça a necessidade constante do uso de máscaras e da devida higienização pessoal, assim como a urgência de se manter em casa, se possível alertando para a alta probabilidade de uma nova onda de infecção ainda mais forte nos próximos meses. E ainda nessa edição você vai conferir as dicas do que fazer nesse final de semana para se preparar com segurança para as festividades do final de ano. Tem confraternização online e muito mais. É logo depois da novela. Miguel! Miguel, abaixa essa música, por favor, já é a quinta vez que eu tô te pedindo! É bom você abaixar isso aí. É o quê? Me respeita que eu sou tua mãe. Eu tô tentando trabalhar aqui. Ó, oh, seu pai chegou, viu? Se prepara. Se prepara que eu vou mandar ele ter uma conversinha contigo. Porque eu já tô por aqui com isso. Meu Deus, que chuva. Não, 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 nada de beijo, tá doido? Por que você não entrou lá pela sala, Fernando? Uai, a porta tava trancada. Aí fica difícil também, né? Mas agora você vai sujar o chão da cozinha inteira. Só porque eu lavei hoje mais cedo. E tinha como eu saber? Relaxa, amor, relaxa. Relaxar é a última coisa que dá pra fazer nessa casa ultimamente. Você devia ir direto pro banho. Porque vai saber, né? Com quem você teve contato hoje. E... Eu não quero esse vírus perto dessa casa de jeito nenhum. Pode deixar, Pato. E é bom você conversar com teu filho depois também. Porque tá fingindo que não tá me ouvindo o dia inteiro e eu quase não consegui terminar de gravar a chamada de hoje pro pessoal da redação. Ô Miguel, desliga essa merda. Já tá tarde. Tem gente que chega cansado do trabalho. Anda. Chega. Hum, mas ele você escuta, né? Ó, hum. oh, vê se não demora, que o jantar tá quase pronto. Será que agora eu posso te dar um beijo? <risos> Agora que tá cheirosinho, pode. Bom dia, Sal, você vai a todos, é isso mesmo, profissionais da saúde, na verdade, 9 mil voluntários que não tiveram... Você viu esse vídeo aqui, ó, que a Márcia mandou lá no grupo da família? Hum, sobre o quê? Dessa vacina aí, que estão testando o pessoal. Teve até uma galera que morreu por causa de uma, de uma tal de reação alérgica, sei lá. Acho que é isso que falaram. Jura? Ai, Deus me livre. Eu acho que eu não vou tomar esse negócio, não. Muito menos o Felipe. E mulher. Tava tudo na paz. Aí foi só tu falar que ele acordou. Hum, eu, hein? Me respeita. <risos> é brincadeira, pô. Deixa que eu vou lá. Vai. Acho bom mesmo. É sua vez? Miguel, eu não vou chamar de novo, a comida já tá na mesa. Será que dá pra você sair um pouco do celular, Fernando? É por isso que o Miguel fica trancado naquele quarto o dia todo. Ah. Ele fica trancado naquele quarto vagabundo de ano. Só pode, né? Fernando, não precisa ser tão duro com ele assim, não. Ele só tem 17 anos. Na idade dele, eu já trabalhava, Jéssica. Já passou na hora de tirar aquela bunda do computador e correr atrás de um emprego, ué. E ele vai procurar emprego com? Hum? Você vai botar o teu filho na rua pra morrer com doença, é? Porque ele mal tá conseguindo fazer os trabalhos da escola. Porque a internet fica estável o dia inteiro. Hum. Eu tô saindo de casa e não tá acontecendo nada comigo. Oxi, 
esse vírus é tudo bobagem que ficam colocando na cabeça do povo pra controlar a gente. Você sabe bem. Aqui, ó. E não esquece também, tá? É porque eu tô saindo de casa e a gente tem comida na mesa. Ó, você para de palhaçada, viu? Porque eles também te deram a opção de você ficar em casa. E esse teu orgulho de ficar acreditando nesse governo aí, ainda pode matar um aqui. Ó, Jéssica, não começa. Você que começou, Fernando. Você que começou. E não vem se achar o bambambam, bam, bam, não, porque eu tô em home office aqui também desde fevereiro. E ainda preciso ficar de olho no Felipe toda hora. Então, menos. Como se fosse ruim passar o dia inteiro aqui. É. É sim. Pra todo mundo. Pra mim, pro Miguel, até pro Felipe. Você acha que a gente fica como, hein? Hum. Eu já não tenho mais cabeça pra ficar presa nessa casa, Fernando. Era pra eu estar lá fora, levando o Felipe pra sair um pouco, respirar um ar puro, tomar um sol, vivendo. Sabe, Fernando, vivendo. O Miguel pode não estar tá falando, mas eu aposto que ele não tá bem. Não tá bem porque não pode ver os amigos, não tá bem porque não pode sair. E os vestibulares estão logo aí. <risos> Isso é lá preocupação, Jéssica. É sim, a saúde mental do teu filho importa. Ele tem 17 anos. Pelo amor, pelo amor de Deus, Jéssica. Ai, chega! Você ia saber disso se passasse mais tempo com seus filhos. Isso sim. Meu Deus. Meu Deus, será que isso foi aqui perto, Fernando? As janelas estão abertas ainda? Tão, tão. Eu deixei, eu deixei. Miguel, tranca as janelas do quarto agora. Eu vou na sala ver o que tá acontecendo. Cuidado. Cuidado, Fernando. Eu vou pegar o Felipe no quarto. Parece que foi aqui do lado. Ai. O que tá acontecendo, gente? Você tá conseguindo ver alguma coisa? Olha aí, Fernando. Miguel, fica no quarto, por favor. Calma, 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 minha mãe tá aqui, minha mãe tá aqui, Shhh, quietinho. Ai, ai, meu Deus, ai. Meu Deus, que fez o seu certificado, seja o vosso, 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 Alô? Quem tá falando? Oh, oi, Simone, me desculpa. Não, é que eu, eu tô bem sim. Não, é só que a minha cabeça, menina, ainda tá um pouco estranha, sabe? Eu acho que é a ansiedade que tinha atacado. É. Não, 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 tô bem, tô bem, não se preocupa não, que eu já tomei um copo d'água aqui pra me acalmar, já até coloquei o Felipe pra dormir de novo. Uhum, uhum. Mas, por acaso, você sabe o que, que aconteceu? Hum. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Uhum. Parece que uns cinco caras armados entraram na casa do Juninho, que no final da rua fizeram ele e a família dele inteira de refém. Ela falou que as filhas dele ficaram bem, mas ele tentou reagir uma hora e eles balearam ele na cabeça e no corpo. Mas depois fugiram de lá sem levar nada.
Nem mesmo o isolamento desse ser capaz de nos aproximar enquanto pessoas, né? Incrível, mas algumas coisas fazem a gente perceber o quão frágil a vida é. Numa hora a gente tá aqui com quem a gente ama e na outra não. Eu não conheci ele pessoalmente, mas acho que isso me abalou demais. Mas a gente perceber também a importância de abrir os olhos e olhar para o próximo que está do nosso lado com mais empatia. Além do que a gente já está habituado. Porque as coisas que a gente faz têm um impacto na vida do outro. De algum jeito. E sabe, viver um dia depois do outro é mais difícil do que parece. Por conta de um monte de coisas. Mas eu não sei. Ainda existe beleza no meio desse caos? O que foi que aconteceu com o mundo lá fora? Porque aqui dentro somos reféns. <risos>